मैं डॉक्टर एस आर कन्नौजी सहायक अध्यापक प्राणी विज्ञान संस्कृत शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय राजनांद छत्तीसगढ़ आज हम बी एस पार्ट टू पेपर फर्स्ट यूनिट फिफ्थ में एक चैप्टर है स्टेटो के पॉस्टिक आर्गन ईयर के बारे में स्टडी करेंगे साथियों ह्यूमन बींग में पांच रिसेप्टर्स मौजूद रहते हैं जिसमें से एक प्रमुख है ईयर और ये ईयर हेड में दो मौजूद रहते हैं बाहर की ओर जो दिखने वाला जो भाग है जिसको एक्सटर्नल पिंडा एक्सटर्नल ईयर कहते हैं जो जिसे कि पिंडा के नाम से जानते हैं ये मेमेलिया का विशेष करेक्टर होता है बाकी अन्य क्लास के एनिमल से मेमेलिया को भिन्न करता है एक्सटर्नल ईयर की उपस्थिति ये जो ईयर है ये दो प्रकार से काम करता है एक तो हीरिंग का काम करता है सुनने का और दूसरा जो है बॉडी को बैलेंस बनाने का काम इनके माध्यम से किया जाता है ये ईयर को तीन भागों में बांटते हैं एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर इसकी रचना को यहां पर देखते हैं इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर ऑफ ईयर जिसमें तीन भाग होते हैं जो बॉडी के बाहर भी दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर मिडिल वाला भाग इसको कहते हैं मिडिल ईयर और सबसे अंदर की ओर जो आउटर कैप्सूल में मौजूद है इसको कहते हैं इंटरनल के नाम से जानते हैं एक्सटर्नल ईयर की रचना को देखें तो ये बाहर की ओर फैला हुआ रहता है और कुछ रूपियों में इसे बाहर की ओर घुमाया भी जा सकता है और ये अपने फैलाव को बनाए रखता है जिससे अधिक से अधिक साउंड एक्सेप्ट कर सकते हैं अंदर की ओर आ सके इसे पिंडना के नाम से जानते हैं यहां से होते हुए साउंड वेव अंदर की तरफ प्रवेश करता है रास्ते में एक नदी है मार्ग है जिसको एक्सटर्नल आर्डिटरी मीटर्स कहते हैं आगे की ओर चल करके ये एक झिल्ली पे मौजूद रहता है जिसका इसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं इस नदी में हेयर मौजूद रहता है साथ ही साथ यहां पर एक ग्लैंड मौजूद है जिसको सिरोमिनस ग्लैंड कहते हैं ये सिरोमिनस ग्लैंड से सिरोमिन नामक एक मोम के समान पदार्थ स्पिर होता है जो बैक्टीरिया वायरस इत्यादि को अंदर जाने से रोकने का काम करता है ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं जो कान के अंदर के भावों की सुरक्षा करता है अंदर की ओर चले तो एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर की ओर आते हैं मिडिल ईयर का जो भाग है वो छोटा होता है इस केविटी को हम टेम्पेनिक केविटी के नाम से जानते हैं इस टेम्पेनिक केविटी में ये अनिमित आकार की रचना होती है जिसमें ईयर ऑसिकल लगे हुए रहते हैं तीन प्रकार के ईयर ऑसिकल तीन प्रकार के ईयर ऑसिकल यहां पर मौजूद होते हैं एक जो रचना है जिसको बोलते हैं हम मेलस और दूसरी जो रचना होता है जिसको कहते हैं इनकस और तीसरी जो रचना घोड़े के आकार का समान होना है जिसको स्टेपिस के नाम से जानते हैं यहां पर जो मिडिल ईयर है 
इसमें पाए जाने वाले ईयर ऑसिकल्स आगे की ओर चल करके दो एपर्चर के माध्यम से ये इंटरनल ईयर से कनेक्ट होता है एक तो इसमें से जो तो है कहलाता है इसमें से इसका नाम है फिनेस्ट्रा ओवेलिस और दूसरी जो रचना होती है एपर्चर इसको बोलते हैं फिनेस्ट्रा रोटंडस कहते हैं यह मिडिल ईयर आगे की ओर चल करके इंटरनल ईयर में खुलता है इंटरनल ईयर जिसको कि हम मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस के नाम से जानते हैं इस में दो प्रकार की फुली हुई थैले के बेग के समान रखना यहां पर मौजूद होता है एक को कहते हैं इसमें से यूट्रिकुलस और दूसरी जो रखना ठीक उसके नीचे मौजूद होता है इसको कहते हैं सेकुलस और यहां पर एक डक्ट खुलती है आकर के इन डक्ट को बोलते हैं एंडो लिम्फेटिकस डक्ट कहते हैं इस सेकुलस से नीचे की तरफ घड़ी के स्प्रिंग के समान रचना लटकी हुई होती है जिसको पॉपुलर डक्ट कहते हैं और इस पॉपुलर डक्ट ये ऊपर की तरफ चल करके पॉपुलर डक्ट बनाता है और अंत में चल करके ये ऑडिटरी नर्व बनाता है और इस ऑडिटरी नर्व का संबंध ब्रेन से होता है इस प्रकार की रचना यहां पर होता है और एक बार फिर से इसका देखें सबसे बाहर की ओर एक्सटर्नल पिन्ना मौजूद होता है जो साउंड वेव को एक्सेप्ट करता है आगे की ओर भेजता है और आगे की ओर भेज करके यहाँ पर टेम्पनिक मेमोरियन है टेम्पनिक मेमोरियन के पास में सीमिनस ब्रेन मौजूद है जो कि सीमिन क्लासिफिकेशन करता है फिर आगे की ओर मिडिल ईयर पहुंचता है जहां पर मिडिल ईयर में तीन ईयर हॉस्पिटल्स मेरस इंकस और स्टेपिस के नाम से होता है फिर ये आगे चल करके फिनेस्ट्रा ओवेलिस और फिनेस्ट्रा रोटेंडस दो एपर्चर के माध्यम से इंटरनल ईयर से कनेक्ट होता है इंटरनल ईयर को मेमरेनस लेबरिन कहते हैं जहां पर दो यहां पर इस बच्चा एक बड़ी थैले के रूप में इट्रिकुलस होता है छोटे कचरे के रूप में सेप्टस होता है और इट्रिकुलस की रचना यदि देखें तो इट्रिकुलस में यहां पर तीन प्रकार के हरी केंटल और एंटीरियर और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर के नाम मौजूद रहता है जिसका अंतिम सिरा खुला हुआ होता है इसमें एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको कि एंडोलिम कहते हैं बाहर की जो लिक्विड है किनाल के बाहर का उसको हम पेरिलिम के नाम से जानते हैं आगे चल करके जो सेकुलर छोटी सी रचना होता है जिसमें घड़ी के समान स्प्रिंग के समान रचना लगती होती है जिसको हम पापलिया कहते हैं और ये पापलिया से आगे चल करके पापलिया डक्ट निकलता है और इस एक पापलिया डक्ट आगे चल कर आडिटरी नर्व बनाता है और आडिटरी नर्व के माध्यम से ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है यदि हम कापिया की रचना को देखें जो है तो इस प्रकार से कापिया की रचना देखने को मिलता है कहते हैं क्योंकि प्रोटीन आपके विज्ञानी ने बताया था इस 